a senhora Sibele Fontes, assistente social da Embasa, que vai trazer também informações. Boa tarde, gente. É, dando continuidade aqui ao né, que o doutor Zé estava falando, eu vou falar um pouquinho do trabalho social aqui na Embasa, da Embasa desenvolvido na cidade de Ilhéus. O trabalho iniciou cerca do ano de 2003, né, quando eu fui contratada, era ainda uma funcionária terceirizada, hoje passei no concurso, sou contratada. E aí a gente iniciou esse trabalho com as lideranças comunitárias. A gente tinha o um entendimento, até então, a Embasa, né, a operação, a, a Embasa que era responsável pela a operação nos municípios, não tinha esse trabalho social. Então, em 2003, iniciamos e entendemos que o trabalho só seria possível com o, é, o fortalecimento e a parceria das lideranças. Aí fizemos o um primeiro contato, estou vendo o Marcos ali, que foi um dos nossos, como uma crise também, um dos nossos, é, das nossas lideranças que se tornaram parceiros e a partir daí o trabalho social começou. Né? Então, em que consiste esse trabalho? Reuniões comunitárias para orientação dos serviços, boa utilização do sistema, o que é o sistema de esgotamento sanitário, trabalhar também a questão do uso racional da água, a gente faz isso muito nas comunidades, com visitas domiciliares, né? o assistente social vai até as casas também fazer essa orientação quando não é possível uma reunião. Tivemos, a partir de 2006, nós tivemos, fomos contemplados com um projeto do Ministério das Cidades, que foi o Com Mais Água. Na verdade, é com mais água, mas é combatendo o desperdício de água na cidade de Ilhéus, da saída da estação de tratamento até a chegada na casa, nas nossas casas dos usuários. Como também a parte interna, que são, também combate as clandestinas e tal. E esse trabalho fortaleceu muito essa parte social, porque trouxe todo o envolvimento, tanto dos colaboradores internos, porque nós tivemos também que sensibilizar, trabalhar com nossos empregados, essa importância do combate às perdas nas nossas casas, nas empresas, na nossa empresa, nas estações de tratamento, como trabalhar com a comunidade para que ela tenha um entendimento do que é uma cidade distribuir 100% de água, sair 100% de água da estação de tratamento, e a empresa receber menos que, menos que 50. Então, assim, a gente teve todo esse trabalho e aí veio conscientização, sensibilização, trabalho nas escolas, visitas às estações de tratamento, orientação nas comunidades. E aí foi fortalecendo aqui, e tra, é, visita à estação de tratamento de água e esgoto onde toda a comunidade conhece como é feito o tratamento, todas as etapas. A gente chega nas comunidades e orienta. Pare um pouquinho que eu vou falar desse, do projeto. A gente orienta a comunidade que o esgoto é coletado na nossa porta, que é transportado por várias estações elevatórias de tratamento de esgoto para chegar até a estação do Banco da Vitória para retornar esse esgoto para o rio Cachoeira, que muitas vezes o esgoto está, a água está mais limpa do que a própria água do rio, então as pessoas ficam boca aberta porque não conhecem. Ah, como assim o tratamento de água? Né? Às vezes a gente ainda chega em comunidades que elas pensam que a gente capta água na natureza e diz que ah, a água não deve, ser, não deve ter é, custo, porque a água é da natureza. Elas não têm o entendimento que essa água é para uma estação de tratamento, que ela passa por diversas etapas, que a gente tem que atender parâmetros do Ministério da Saúde. A gente não é empresa que simplesmente trata a água e distribui. Nós somos fiscalizados e temos que atender o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde para a distribuição da, dessas águas. Nós temos aqui na cidade de Léus mais de 50 pontos de coletas para a gente estar tá avaliando a qualidade da água até chegar aos nossos hidrômetros. Então, diariamente tem empregados que vão nesses, nesses pontos, fazem a coleta, encaminham para o laboratório da Embase, o laboratório central, e é para a gente estar tá distribuindo distribuindo essas análises. Outro, além do Com Mais Água, que foi esse projeto que trouxe um trabalho espetacular nessa, nesse social de Ilhéus, foi o projeto Água Sem Óleo. Né? Foi um, esse foi um, o que, que aconteceu? Por que, que nasceu o projeto Água Sem Óleo? Aqui na região central da cidade, a gente tinha muito problema com as obstruções. Isso que muitos vereadores falaram aqui 
no início da reunião, a questão das obstruções. E quando os meninos, né, os empregados iam fazer a limpeza, que a gente limpava o PV, era verificado pedras nas, nas redes. E o que eram essas pedras? Muito, muito óleo jogado na rede, principalmente nessa zona central aqui da cidade, onde se concentra o maior número de restaurantes, lanchonetes. E aí nasceu o projeto Água Sem Óleo. Qual era o objetivo do projeto? A gente fazer, chamar o, o, o proprietário, né, o empresário, sensibilizá-lo para ele participar do projeto, e a gente, ele fazer a separação do óleo residual, onde a gente ia fazer a coleta e ia beneficiar uma comunidade para a, a confecção do sabão artesanal. E... Essa comunidade que estava sendo beneficiada era uma comunidade que também a gente estava trabalhando com mais água, que era o trabalho de perdas. Uma das comunidades foi o Teotônio Vilela. Então, aí a gente levava o óleo, a comunidade recebeu um, um, um treinamento né, para fazer o sabão ecológico. E aí, então, a comunidade era beneficiada com o óleo, fazia fabricava o sabão ecológico e devolvia 10% para esses restaurantes, para que eles utilizassem um pouco desse material que foi produzido. E aí nós tivemos, isso foi até um, um projeto que foi apresentado em jornada técnica, inclusive fora do Estado também, que as, a, a comunidade começou a dar um depoimento. O que estava que que acontecendo? Elas, elas passavam a deixar de comprar material de limpeza, ou então vendiam em torno, faziam troca também desse produto. Foi, beneficiou, pode passar aí, aí. foi cerca de 455 pessoas de 2015 até 2017 e cerca de 50 mil litros de óleos coletados. A gente, eu trouxe até 2007 e não tem ainda 2018. Aí a comunidade de Teotônio Vilela tendo a, fazendo o curso de a oficina né, de reciclagem, tem um rapazinho sentado ali, ali na, na, na imagem direita, quem é que reconhece? Era a nossa liderança, mas na época ele era liderança. Não, não confunda típico prato com típico prato, não tem um de fato. Aí a associação dos moradores do bairro Teotônio Vilela de onde eu fazia parte da diretoria e o projeto foi até a comunidade na associação ensinar o pessoal a fazer sabão com o óleo de frituras. Então é uma coisa bem distinta. Na época, gente, Macrise não era vereador, ele era líder comunitário. E do Teotônio Vilela, vocês vão deixar eu falar ou vocês vão ficar falando entre si? Então, olhe bem, a... a...
Ok, então vamos aqui, aqui o Cláudio Ponte, ele que representa.